须得赔偿我一千万，一千万。呃，对，必须赔一千万。双双，小芬毕竟是因为你老公受的伤，赔偿一千万，这不算什么吧？你们还是真是狮子大开口，别说一千万了，一分钱我都不给你。你个杀千刀的，你伤了人还不赔钱是吧？难道我就天天赖在这儿，我让你们开不了店？你可以试试，欠债还钱，伤人赔偿，这是天经地义的事儿，你敢不赔是吧？哎哎，别打人，有事咱们好好商量。有什么好商量的？必须赔偿一千万。双双，赔偿一千万而已，别因此伤了和气，你就赔了吧。可是我没这么多钱。贺双双，你开了这么一家珠宝定制店，你跟我说你没钱，你骗鬼呢你！我真的没骗大家，我所有的积蓄都在这个店里了。双双，你别找借口了，对你来说也就店里几个珠宝首饰，既然没现钱给，那就赔珠宝首饰吧。是，没什么可是的，你赶紧把钥匙给我。哎，住手，别不要脸，还想故技重施再抢是吧？我我哪抢了？你可别污蔑人啊！你赶紧把钥匙给我，我们拿完珠宝立马就走。我根本就没碰到他，一切都是他装的。笑话，小芬都成成这样了，有本事你也装一个试试。双双，你还不管管你这个窝囊废老公？你好，双双，你相信我，我没有说过。嘿，你个臭送外卖的！哎，我相信一凡。小芬，你要是装的，你现在坦白，我可以不追究。我我腿都疼成这样了，我怎么装啊？顾双双，你没有心是不是？顾双双，你别太过分了。我。到底是谁过分？正常人摔伤了都应该先去医院，而他呢，狮子大开口，来这要钱来了。那那是怕你们跑了，要不然小芬用得着忍得这么辛苦吗？理由还真多呀。好，既然如此，我正好学过点医术。一凡，你什么时候会医术了？我炸他们，他们这么死皮赖脸，我不能辜负你的信任。看着去。好，我来看看。哎，不行，你就算会医术，也不能让你碰小芬。谁知道你会不会下水手？对，不能碰。谁知道你们会不会害人？你们胡说什么呢？一凡也是好心，怎么会害人？知人知面不知心，谁知道？人都疼成这样了，也不让人送医院，也不让人看，这不是碰瓷是什么？小芬，看在我们一场同学的份上。你认真告诉我，你到底是不是装的？我都要疼死了！我没装。贺双双，你们到底赔不赔钱？你们要是不赔钱的话，我,我现在就出去嚷嚷，我让你们名誉扫地，再也开不了店。这，你们不是诬陷我推小芬吗？敢赌吗？赌吗？赌我没推小芬。如果我能证明我的清白，小芬就将私藏的珠宝还回来。那你要是输了呢？我们要是输了，就赔你一千万的珠宝首饰。这个赌约好，那就这样。刚刚我检查过了，店里没有装摄像头。只要我咬死不承认，赢的就只会是我。小芬，好啊，那你怎么这么清白？小芬，我最后再问你一遍，你是自己坦白还是……哎呦，我再怎么说也是叶一帆推倒的。既然不珍惜最后一次机会。那我就将证据拿出来。什什么？你你有证据啊？没错，你们不是诬陷我推了小芬吗？店里的摄像头就能证明我的清白？不可能！我刚刚看了一圈，这店里根本就没有摄像头。拜托，我们开的是珠宝定制店，店里面怎么可能没有摄像头？对，我们摄像头都装在隐秘角落。小芬，你是自己坦白。还是我现在将监控调出来看。我不相信你们装了摄像头。对呀、啊，我们怎么没瞧见？我们摄像头装在隐秘角落，你们走近就能看见。这这没有啊，这也。我看看，我看看，这么着吗？这不就是没有吗？那你个臭外来人，你骗我们是吧？哟
，瞧瞧，刚才还腿断的人，现在活蹦乱跳的，这不是装病是什么？小芬，你碰瓷碰到我这了，你太过分了。没错，不就是碰瓷？怎么样？反正珠宝已经在我手里了，你们要是想拿回去，门都没有。行了，程程，不就几件珠宝首饰吗？就当送给小芬的呗。就是，大家都是同学，何必闹得这么不愉快呢？既然都是同学，那你们为什么要抢了我的珠宝不还？你们还有什么同学情？老婆，这些人不值得生气，珠宝我是不会让他们拿走的。啊，还想吓唬我是吧？免了吧，这店里又没有监控，又没有证据的，大家都懒得跟你们对话。小芬。你这副嘴脸我已经录下来了，你说这算不算正义？你把手机给我，想让我删掉也可以，那就履行赌约，把珠宝还回去。小芬，我们对你已经仁至义尽，再不拿了，到时候北城还有你们的容身之处吗？小芬，就这样了，珠宝就还他吧。好、哦。哎。这些珠宝要是有损害，你得照价赔偿。好了，我们店里不欢迎你们，请你们立马离开。你你敢驱赶我们？双双，快来给我们做主。好了，别废话了，赶紧出去吧。哎，你离我们远点，我们走就是了。哎，小芬，你们这是干嘛呢？哎呀，小柔班长，你总算是来了。你说我们今天好心过来给贺双双庆贺开业，结果他居然让他这个臭万万元老公赶我们走，这就是贺双双那个窝囊赘婿，这么不像话！赶紧把贺双双我叫出来，一凡哥哥，班长，你怎么来了？好啊，你贺双双，本来今天你开了个珠宝首饰店，组织同学们过来给你热闹热闹，你可倒好，居然赶同学们，怎么啊？现在发达了，不想认同学们了？是不是看不起同学们？当然不是，不是什么，既然不是，还赶同学们离开。我来告诉你为什么，这些人说是来祝贺，实际是来占便宜的。你说这种人该不该干？这贺双双都这么有钱了，至于点同学们怎么了？就是，我们这不是什么也没拿吗？哎呀，班长，我就是跟他开玩笑的了，珠宝首饰都还回去了。你们能哪是还啊？明明是我要回来的。算了，事情都过去。贺双双，你堂堂贺家千金，居然这么抠门儿！对对对，哎，他连三万的首饰都不舍得送给我们，可不就是抠门吗？没事，我在隔壁也开了一家珠宝首饰店，今天带了一套首饰，每人一套送给同学们，每套价值一百。啊！天哪！我看看，这。一套一百万的首饰，同学们每人一套。小柔，你也太大方了吧！人家小柔啊，可是资产上亿的朱家千金，出手当然阔绰了。你们喜欢就好。哎，这班长对同学们就是好，不像某些人，一分钱礼物不舍得送也就算了，还要赶同学们走，真是嫌贫爱富的小人啊！你算什么？难道张薇说的不对吗？行了。别和他们废话了，双双，你看我也送了三百万的珠宝给同学们了。今天同学们也特地来给你庆贺，你是不是应该表示表示啊？不，我现在的囊中羞涩。得了，你这话骗得了别人，还骗得了我吗？你这柜台随便挑几样送给同学们就好了。哎，对对对，随便拿几样就行，我们不挑的。你们够了，还想占我老婆便宜，门都没有。我双双。你到底是真这么想的，还是真没钱啊？对，我没骗你们，我现在还欠了十个亿。我开这个店是为了凑钱。天哪，十个亿，怎么欠了这么多钱啊？这搞了半天，原来是比我们还穷的穷鬼啊！真是晦气。贺双双，你说你拒绝了那么多金龟婿，偏偏嫁给一个臭送外卖的。现在欠了这么多钱，抠抠搜搜的，你说你后悔不后悔啊？可不是嘛！从一个挥金如土的富家千金，变成了现在开小店还债的黄脸婆，也不知道现在是什么心情呀。嫁给叶一凡，我从不后悔，多谢你的关心
。你就死鸭子嘴硬吧。行了，我老婆今天开业，不想跟你们这群虚伪的人废话，请离开。用不着你们赶，我还懒着和穷鬼说话呢。走，同学们，去我店里，我好好招待招待你们。我们走。走走走，和穷鬼说了这么久的话，真是晦气。不用跟这些势力小人耍心，不就是十亿吗？还有一个月的时间，以你的设计才能，一定能赚到的。你就别安慰我了，我知道现在都是在做无谓的挣扎。不过我贺生生不到最后一刻是绝对不会妥协的。嗯，有客人来了，我去招。双双放心，我会帮你。小柔，你这珠宝店可真不错，开着一个店得花不少钱吧？也没多少，除去珠宝首饰在内，也就千八百万吧。千八百万还没多少，小柔，你不会是我们班最有钱的人吧？是呀，小柔，我可真羡慕你。这之前贺双双还能跟你比一比，现在呀、啊，他连我们都不如了。早知道他穷成这样，我们今天就不去了。平白无故惹一身晦气，可不是吗？还被赶出来了，我可从来没有这么丢脸。贺双双这么对你们，实在太过分了，我都替你们咽不下这口气。要不我帮你们出了这口气，如何？那太好了。哎，不过小刘班长，你打算怎么做？我的店和他的店正好是竞争关系，把他的店弄倒闭了，你们不就解气了吗？那可就太解气了，那就先谢谢班长了。你们就等我的好消息吧。哼，贺双双，当初你勾引了我喜欢的人，害得我被抛弃，这口气总算能讨回来。最近也不知道怎么回事，客人这么少。双双，你也别着急，定制珠宝的价格本来就不便宜，客人少也是正常的。那也不至于这么少呀，毕竟我刚开业，还有八折优惠呢。也许时间还早吧。喂，什么？原材料都要涨价五倍？啊，不是卓哥，我们不是签好合同，谈好价格了吗？喂喂，哎，双双你别急，怎么了？我们的供货商卓哥毁约了，所有珠宝首饰的原材料都要涨价五倍。我们店本来赚的就是设计费跟手工费，现在原材料都涨价了，那我们店还有什么利润呢、啊